，兔子急了真的会咬人吗？你知道被兔子咬上一口究竟有多可怕吗？兔子这种动物在我们的印象里，大多数都是可爱的，很多人都会将它们当做宠物饲养。然而让人意外的是，兔子竟然有能力咬断人类的手指，听上去可能很不可思议，但这是事实。兔子的咬合力虽然不高，但是它们长有非常锋利的大门牙，锋利程度其实一点都不次于狮子与老虎这些大型猛兽。在吃草的时候，兔子的上下两排牙齿会来回切割摩擦，就犹如两把菜刀在切草一样，非常锋利。一旦它们受到惊吓或者患上疾病、身体不适时，就很有可能会出现咬人的行为。在世界各地，兔子咬伤儿童手指的事件发生过很多次，所以对于儿童来说，兔子也是有一定的危险性的。当然，这也要取决于什么样的兔子。兔子的种类分为很多种。今天这期视频，黑兔给各位领导找出了世界上最奇特的八种兔子，带各位领导一起认识一下这些可爱的物种。大家好，我是黑兔。春节即将到来，黑兔在这里提前祝各位领导在新的一年里财源滚滚，万事大吉，身体健康，大吉大利。如果您喜欢这里视频，劳烦您帮忙点个赞支持一下，谢谢。好，第八个，世界上最大的兔子——巨型花迷兔。这是世界上体型最大的兔子品种，它原产于比利时的法兰德斯。这个家伙的体重最重可达二十斤以上，体长最长可达一点三米。凭借着巨大的体型，为自身带来了极高的回头率。也正是因此，在当地很多商店的老板都会将这种巨型兔子当做招财猫饲养。之所以会有这种说法，主要原因就是将这种巨型兔子饲养在自己的商店门口，很容易的就可以吸引到路人的目光，从而间接性的可以为自己的商店带来一定的客流量。不过，想要饲养这样一只大兔子，花费开销会非常大。巨型花迷兔体型大，吃的自然也就多。据说这个家伙一年就能吃掉四千多根胡萝卜，每天单是吃喝就需要花费约十英镑左右，折合成人民币约为八十多块。一年下来，但是这个家伙的开销就高达两万多元，而且每次吃饱后，它们就会睡觉，活动量并不大。可能也正是因此，才使得它们能够拥有如此巨大的体型。这种兔子性格温顺，在当地很多人都会将它们当做家庭宠物饲养。第七个，世界上最小的兔子——荷兰侏儒兔。它是世界上现存体积最小的一种宠物兔，即便是成年后，它们的体重也仅为一千克左右。成年人一只手就可以将它握在手里。这种兔子的耳朵很短，没有耳垂，两只耳朵竖立在头顶上，非常可爱。但就是看上去这么可爱的一个小家伙，在早期培育的时候却是一个携带攻击性的物种。没错，它们会咬人。导致这种情况的主要原因，就是前期荷兰侏儒兔的育种者在培育这种小型兔子的时候，选用了野生的兔子，导致早期培育出来的兔子行为方式更接近于野兔，而不是家兔。后来经过几代人的选育，如今这个兔子的性情已经成为了一种温顺友善的宠物兔。对比上面的巨型花名兔，饲养这样一只侏儒兔要省心的多。这种小兔子不仅食量不大，而且它们对生活空间的需求也较小。更优秀的是，它们天生就携带一种爱干净的本能。这个小家伙在排便的时候，通常都会选择同一个地方，而且智力也比大多数的兔子高得多。第六个，腿最长的兔子——北极兔。当他们坐在地上时，看上去圆丢丢的一团非常可爱。但一旦他们站起来，你就会发现大长腿有时候也会拉低自身的颜值。他们的行走方式也是千奇百怪，非常可爱。北极兔是生活在地球最北部的一种兔子，它们的体型很大。成年的北极兔不算尾巴，体长就可以达到七十厘米以上，体重最重可达十斤以上。它们的大小与一些狐狸接近。北极兔的皮毛很厚，但是它体内的脂肪就占身体的近百分之二十。厚厚的皮毛可以帮助它们抵御寒冷，并保存热量。由于冬季的北极地区环境恶劣，食物资源稀缺，在这期间，它们只能靠吃一些木本植物与苔藓第一生存。等到温度回升的时候，它们才能吃到一些浆果、树叶。再有就是北极兔的皮毛颜色是会跟随季节变化的。它们与其他具备伪装的动物一样，到了春天，它们的皮毛颜色就会从白色逐渐变成蓝灰色；到了夏天，则会变成灰。褐色这种特征可以帮助北极兔更好的伪装自己，以此去躲避天敌的捕杀。再有就是它的长腿，虽然微微拉低了北极兔的整体颜值，但另一方面也为它带来了每小时高达六十公里的奔跑速度。好，第五个，毛最长的兔子——安哥拉兔。安哥拉兔也被称为长毛兔，这种兔子的毛发非常发达。如果第一次见到它，很多人都会误以为这是一种毛绒玩具。它们的毛发长度最长可以长到三十六点五厘米长，看上去非常巨大，但实际上这个家伙的体重仅为五斤左右。巨大的体型都是靠蓬松的毛发彰显出来的，实际上它们的体型并不大。这种兔子起源于土耳其的首都安哥拉。自一七二三年由英国海员将其带到法国后，安哥拉兔就被传到了全世界的很多地方。现如今，安哥拉兔共分为法国安哥拉兔、英国安哥拉兔、德国安哥。拉兔。
拉兔和巨型安哥拉兔等等多种不同地域的品种，其中毛发最长的品种就是英国安哥拉兔。它们的毛色也不仅仅只有白色，除了白色，还有黑色、灰色和深褐色等等多种颜色。这种兔子由于其厚长的毛发，导致它的身体非常不耐热，而且定期还要为它修剪毛发，因为一旦毛发过长，一些脱落的毛发就可能会在它们进食的时候顺着它的嘴巴吃下去。然而，它们的消化系统无法将这些毛发顺利的排出，就会造成致命的消化道阻塞，情况严重就会导致死亡。因此，每过九十到一百二十天就需要为它修剪一次毛发，以防消化道阻塞。第四个，耳朵最长的兔子——英国垂耳兔。这是一种拥有所有兔子中最长耳朵的品种。这种兔子的耳朵长度最长可达七十五厘米以上。它们的体型较大，成年体重通常都可以达到十斤以上。英系垂耳兔虽然看上去比较呆，但实际上它们非常活泼好动，而且性格也非常温顺。英系垂耳兔只是众多垂耳兔中体型最大的一种，它的耳朵是所有垂耳兔中最长的。在欧洲，除了这种大型垂耳兔，还有很多种小型的垂耳兔。这类的兔子都有一个共同的特征，就是胆子非常小。它们一旦听到一些突发的声响，就会表现出惊场现象，也就是。就是特别容易受到惊吓，一旦受惊，垂耳兔的精神就会高度紧张，从而引发一系列的严重后果。如果惊吓过度，很有可能会暴毙而亡。因此，它们需要一个相对安静、舒适的环境才能健康成长。这种兔子的汗腺不发达，因此它们非常怕热，本身就沾有非常浓密的毛发。一旦温度过高，它们不能通过出汗的形式去调节体温，只能趴在地上，利用地面传导以及加快呼吸的次数去散发体内的热量。如果想要养一只垂耳兔当宠物，一定要提前了解它们的生活习性，以免对这种可爱的兔子造成。意外伤害。第三个，速度最快的兔子，欧洲野兔。这是一种原产于伊比利亚半岛的野兔，虽然名叫欧洲野兔，但它们的分布范围已经遍布世界上的大部分地区。这种兔子的体型较大，它的体长可达七十厘米，体重可达十斤以上。欧洲野兔主要都生活在一些开阔的田野中，在野外，它们经常会遭到其他大型食肉动物的捕杀。面对那些大型捕食者，为了保命，欧洲野兔只能选择拼命奔跑，因为除了逃命，它们基本上没有其他的办法去对付那些大型捕食者。也正是因此，使得欧洲野兔练就了一身非常强悍的逃跑方式。在奔跑时，它们的最高速。速度可达每小时七十二公里，而且它们还能在高速奔跑时快速的躲避和改变方向。如果有需要，它们也能够潜入水中，通过游泳去逃避捕食者的猎杀。逃跑手段那是相当强悍，像一些奔跑速度较慢的食肉动物，想要吃上一口欧洲野兔肉那是相当困难的，因为在野外通常只有一些大型猛禽和一些速度较快的猫科动物能够将其猎杀。如果在一些比较开阔的草地上，绝大多数动物是根本跑不过它的。第二个，最不像兔子的兔子，鼠兔。这个小家伙长相非常可爱，外观看上去非常像鼠类，但它们的行为方式却又很接近兔子。实际上，这个物种既不是兔科动物，也不是鼠科动物，它们是兔形目的鼠兔科动物，与兔子比较接近。鼠兔是一种小型哺乳动物，它们原产于亚洲和北美的寒冷气候，在全世界共有三十多种不同的种类。但是生活在我们国家的就有高达二十四种，其中有十种是我们国家独有的物种。它们的整体体型都很小，鼠兔的四肢短小，体长仅为十到三十厘米，体重仅为半斤左右。这种鼠兔栖息于。各种草原、森林以及多岩石的山坡上，在野外，它们主要以各种植物为食。再有就是这个小家伙对于温度有极高的要求。鼠兔只适合生存在较为寒冷的地区，它们只能生活在温度低于二十五点五度的环境下。如果高于这个温度，它们就有可能因不适导致死亡。相反，如果在寒冷的环境下，即便是温度低至零下二十度，它们也能在野外正常活动，并且不会被冻死。这个家伙常年昼夜出动，从不冬眠，即便是到了寒冬腊月，它们照样会出门觅食，抗寒能力极强。第一个最稀有的兔子——苏门答腊兔，这种兔子的外貌并没有太突出，但它却是世界上最罕见的一种兔子。毫不夸张地说，它们比大熊猫还要稀有的多。因为半个世纪以来，人类对苏门答腊兔仅有三次目击记录。由于比较罕见，因此人们对它的信息知之甚少。只知道这种兔子仅生活在印度尼西亚的苏门答腊岛。从发现的标本中观察到，它们的体长约在四十厘米左右，体重可达三斤。最明显的特征就是它的皮毛上有黑色或深棕色的条纹。它们主要都生活在山地丛林地区。其实，在上个世纪，苏门答腊兔的踪迹还有很多，只不过当地的居民并没有对这种野兔产生多大的兴趣，因此也就忽略了这种兔子的存在，甚至压根就没意识到这种兔子的存在。直至今日，苏门答腊兔变稀缺的原因究竟是什么，仍没有一个确切的答案。有可能是人类栖息地扩张所导致的，也有可能是其他的原因。总之，对于人类来说，苏门答腊兔是一个非常神秘的物种。好了，这期视频就到这里了。最后再次祝愿各位领导在新的一年里突飞猛进，财运滚滚，身体健康，大吉大利，谢谢。